Halo bosku selamat datang di channel alur cerita kebua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. N. Bab 1576 Minum Bersama Tuan Suci Fondasi Sekte Pedang akan terus meningkat selama dia masih hidup. Apakah Dewa Telaga Suci mengisyaratkan sesuatu? Lin Yun mulai bertukar pikiran setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Suci Kolam Surgawi, dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui orang ini. Tuan Suci Kolam Surgawi adalah seorang ahli di domain Tandus Kuno dan dapat bersaing dengan Master Sekte dari delapan sekte yang kuat. Dia bisa dianggap sebagai kelompok terkuat di bawah Tian Xuanzi dan Sein Pedang Bercahaya. Kediaman kolam surgawi selalu menjaga posisi netral, tetapi dia bisa mengatakan bahwa penguasa suci kolam surgawi ada di pihaknya berdasarkan kata-kata itu. Sebelumnya, penguasa telaga suci telaga surgawi juga condong ke sisi sekte pedang selama pertemuan. Tuan Suci, apa maksudmu dengan itu? Lin Yun bertanya. Dia tidak suka seseorang bertele-tele dengannya. Seperti yang saya katakan, saya harap Anda bisa tetap hidup. Dewa telaga surgawi menjawab. Siapa yang ingin mati? Saya secara alami ingin terus hidup. Lin Yun tersenyum, memegangi dagunya. Pendekar pedang tidak takut mati, dan aku ingin memberitahumu untuk membuat pilihan yang tepat antara dirimu dan sekte pedang, senyum Dewa Telaga Surgawi. Ketika Lin Yun mendengar itu, wajahnya tenggelam karena kata-kata Raja Telaga Suci Surgawi seperti pedang yang menusuk hatinya. Tianmu Telaga Suci mengatakan padanya untuk tidak mati saat melindungi sekte pedang. Menghubungkan itu dengan apa yang dikatakan Raja Telaga Suci Telaga Surga sebelumnya, Lin Yun langsung tahu apa yang dia maksud. Tianmu Telaga Suci mengatakan padanya untuk tidak menonjol saat Sekte Pedang menghadapi kehancuran, dan dia selalu bisa kembali selama dia masih hidup. Tuan Suci berpikir bahwa Sekte Pedang akan dihancurkan dan Tuanku tidak akan berhasil. Lin Yun bertanya, izinkan aku bertanya padamu, siapa yang lebih kuat antara Tian Xuanzi dan Tuanmu? Penguasa Telaga Suci Telaga Surgawi mengajukan pertanyaan alih-alih menjawab Lin Yun. Tuanku seharusnya lebih kuat. Lin Yun menjawab. Apa hubungan antara kehancuran Sekte Pedang dengan Tuanmu? Penguasa Telaga Suci Surgawi tersenyum. Lin Yun bingung ketika dia mendengar itu karena dia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Dia mengira situasi Sekte Pedang saat ini terkait dengan hidup dan mati gurunya. Tapi apa yang dikatakan oleh Tianmu Telaga Suci telah menjungkir balikkan logika itu. Siapa kamu? Lin Yun bertanya, menatap Dewa Telaga Surgawi. Dia tiba-tiba merasa bahwa Tuan Suci Kolam Surgawi baru saja menjadi orang asing. Dia merasa bahwa Tuan Suci Kolam Surgawi memiliki asal-usul yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Izinkan saya bertanya, bagaimana Sekte Suantian mengancam Sekte Pedang? Dewa Telaga Surgawi bertanya. Tian Suanzi. Lin Yun menjawab. Dia bahkan tidak perlu mempertimbangkan pertanyaan itu. Tian Xuanzi adalah seorang jenius yang menyelesaikan kanon langit mendalam, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya jenius terkuat di bawah sembilan kaisar. Lalu, apa kau tahu mengapa Master Pedang Yao Guang tidak membunuhnya saat dia masih muda? Penguasa Telaga Suci Surgawi bertanya. Salah satu dari tiga pendekar pedang kehancuran timur akan bergerak pada seorang junior. Aku tidak percaya itu. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu. Apa yang akan kamu pilih antara reputasimu dan sekte? Penguasa Telaga Suci Surgawi bertanya lagi, dan pertanyaannya membuat Lin Yun jatuh ke dalam dilema. Belum lagi sebagai pendekar pedang, kamu harus jujur pada hatimu. Master Pedang Yao Guang tidak harus membunuh Tian Xuanzi. Dia punya alternatif lain, seperti melumpuhkannya. Master Pedang Yao Guang pernah tak terkalahkan di domain Tandus Kuno, dan bahkan leluhur Dewa Neter terluka parah olehnya, saat itu. Penguasa Telaga Suci Surgawi berkata, Saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Sein Pedang Bercahaya tahu bahwa Tian Xuanzi mungkin mengancam Sekte Pedang, dia tidak akan ragu untuk bergerak. Aturan tidak berpengaruh banyak pada seorang ahli seperti dia, dan alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena dia tidak bisa. Apa maksudmu dengan itu? Lin Yun bertanya setelah lama merenung. Ikutlah denganku. Keduanya berjalan di atas awan dan mendarat di atas perahu dengan anggur di atasnya. Setelah mereka duduk, penguasa suci kolam surgawi memandang Lin Yun, ini adalah minuman klan naga, pasir ujung jari. Tidak kalah dengan api milenium yang kau peroleh di jalan surgawi. 
Mencoba secangkir, Lin Yun menyadari bahwa Tuan Suci Kolam Surgawi tidak melebih-lebihkan. Hei, bagaimana orang tua ini tahu api milenium di jalan surgawi? Berhati-hatilah untuk tidak digertak olehnya. Suara Lil, Purple bergema, dan Lin Yun langsung menjadi waspada meskipun tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Semua sekte yang kuat di domain Tandus Kuno memiliki dukungan. Jika tidak, mereka pasti sudah dimusnahkan sejak lama. Termasuk sekte pedang. Termasuk sekte pedang. Ada aliansi pedang di era kegelapan, dan sekte pedang adalah tokoh besar dalam aliansi ini. Tapi setelah kota Skysolute bangkit di aliansi pedang, kehadiran sekte pedang perlahan memudar. Sekarang, aliansi pedang hanya memiliki empat raksasa, kota Skysolute, kediaman pedang tersembunyi, sekte Dao Surgawi. Bagaimana dengan sekte Suantian? Sudah jelas, tapi tidak ada yang akan membicarakannya secara terbuka. Penguasa kolam suci surgawi tersenyum. Membosankan. Lin Yun dengan acuh tak acuh meminum anggur itu. Tahukah kamu mengapa aku memberitahumu hari ini? Aku tidak tahu. Sekte pedang tidak akan memberitahumu tentang hal ini karena mereka ingin kembali menjadi tanah suci. Tapi selain menjadi murid Sein pedang bercahaya, kamu juga memiliki identitas lain. Identitas apa? Mengapa saya tidak mengetahuinya? Kau tidak tahu. Penguasa suci kolam surgawi meminum secangkir anggur dan berkata, Bukankah kamu menggunakan kunci rahasia kuksuan di kolam perubahan naga? Lin Yun terus minum anggur dalam diam. Identitasmu yang lain adalah penerus Kaisar Selatan. Situasi era naga ilahi saat ini terkait dengan kematian Kaisar Selatan. Jika Kaisar Selatan masih hidup, situasi di alam Kunlun mungkin akan berbeda. Orang lain hanya tahu bahwa Anda adalah murid dari Sein Pedang Bercahaya, tetapi mengapa Anda tidak tahu bahwa Anda juga penerus Kaisar Selatan? Kata Dewa Telaga Suci Surgawi. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya mendapatkan kunci rahasia kuksuan karena keberuntungan, dan aku bisa memberikannya padamu jika kau mau. Aku bukan penerus Kaisar Selatan. Lin Yun tersenyum. Lalu bagaimana dengan pedang itu? Penguasa Telaga Suci Telaga Surgawi menunjuk ke arah pedang pemakaman bunga. Melayang seperti bunga itik selama setengah seumur hidup untuk dihancurkan oleh hujan yang berhati dingin. Kehidupan Catkins mirip dengan dupa, layu karena angin. Pemakaman bunga, mengubur manusia dan bunga. Jika itu belum cukup, bagaimana dengan pedang sembilan pedang riang? Siapa kamu? Lin Yun akhirnya tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Identitasku tidak penting. Aku memberitahumu semua itu karena kau harus tetap hidup, apapun yang terjadi. Hidupmu bukan hanya milik sekte pedang. Kau juga penerus Kaisar Selatan. Saat kegelapan kembali, kau punya kewajiban. Kata Dewa Telaga Surgawi. Oke, okay, aku tidak peduli siapa kau. Aku hanya akan mengajukan satu pertanyaan. Maukah Anda membantu jika sekte pedang dalam bahaya? Lin Yun bertanya. Aku tidak akan. Aku hanya akan membantu jika kau dalam bahaya. Penguasa Telaga Suci Surgawi menjawab. Kamu. Lin Yun menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui orang ini dan tidak bisa mengetahui identitas Raja Telaga Suci Surgawi. Mengapa Raja Telaga Suci Telaga Surgawi tahu tentang pengalamannya di Jalan Surgawi dengan sangat baik, bersama dengan warisan Kaisar Selatan? Kita pernah bertemu sebelumnya. Saya telah melihat Anda dari jauh di atas kapal di Jalan Surgawi. Saya juga menyaksikan Feng Jue membawamu pergi. Dewa Kolam Suci Surgawi berkata, Luo Kingsu juga di bawah perintahku untuk menyelamatkanmu. Aliansi Suci. Lin Yun akhirnya tahu bahwa dukungan dari Tuan Suci Kolam Surgawi adalah aliansi Suci, kekuatan misterius yang memegang jalan surgawi. Atau lebih tepatnya, Tuan Suci Kolam Surgawi adalah anggota dari aliansi Suci, dan dia sekarang tahu mengapa Sein Lord akan menjaganya di pertemuan itu. Senior, Tuanku tidak bisa lepas dari cobaan ini. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jika semudah itu untuk melewatinya, mengapa tuanmu mengambil risiko ketika umurnya akan segera berakhir? Dewa Telaga Surgawi menjawab dengan jujur. Jadi, senior berpikir bahwa sekte pedang akan dimusnahkan, dan Anda ingin saya menarik diri dari pusaran. Penguasa Telaga Suci Telaga Surgawi terdiam sejenak sebelum dia menjawab, kau adalah penerus Kaisar Selatan, dan aliansi suci tidak akan membiarkanmu mati. Percayalah. Jika kegelapan kembali, kamu dan para juara lain dari Jalan Surgawi memiliki kewajiban. Aku adalah murid dari Sekte Pedang. Pedangku tidak akan ada artinya jika Sekte Pedang sudah tidak ada lagi. Lin Yun dengan tenang menjawab. Aku sudah bersumpah di depan monumen dan tidak akan mengecewakan Sekte Pedang dengan pedang di tanganku. Sebagai seorang pendekar pedang, Lin Yun tentu saja tidak takut mati, belum lagi hubungannya dengan gurunya, Jian Jingtian, Musuan Kong, 
Feng Jue, Ye Ziling, dan banyak lagi. Dia dan Sekte Pedang tidak lagi dapat dipisahkan, dan Sekte Pedang adalah rumahnya di alam Kunlun. Tapi apa yang bisa kamu lakukan ketika Sein Pedang Bercahaya tidak bisa melakukan apa-apa? Penguasa suci kolam surgawi menjawab. Lin Yun terdiam sejenak sebelum dia tersenyum, guruku pernah mengatakan padaku bahwa itu sudah cukup selama aku tidak menurunkan pedang di tanganku. Sekte pedang tidak mengecewakanku, jadi aku tidak akan mengecewakan sekte pedang. Belum lagi aku tidak takut mati sebagai pendekar pedang. Penguasa telaga suci telaga surgawi terdiam saat mendengar itu. Dia sudah lama menduga Lin Yun akan merespon seperti ini. Dia akhirnya menyerah untuk membujuknya, kamu bisa pergi sekarang. Jangan beritahu siapapun tentang identitasku, dan simpan percakapan kita untuk diri kita sendiri. Sambil berdiri dan menangkupkan kedua tangannya, Lin Yun menjawab, terima kasih karena telah menyelesaikan keraguan saya. Melihat siluet Lin Yun, Dewa Telaga Surgawi terdiam. Dia bisa merasakan bahwa kekacauan di dalam domain tandus kuno tidak jauh, dan medan perang tandus kuno ini akan lebih brutal dari sebelumnya. Mengangkat kepalanya, Tuan Suci Kolam Surgawi melihat ke arah tertentu karena seseorang telah mengamati pertemuan itu sejak awal, dan tidak ada orang yang menarik perhatiannya yang akan memiliki akhir yang baik, terlepas dari apakah itu Sein Pedang Bercahaya, Nether Divinity Ancestor, atau Jian Jing Tian. Orang itu adalah Tian Xuanzi, berdiri di atas gunung, memandangi manor kolam surgawi. Tuan, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikan Lin Yun mulai hari ini dan seterusnya, kata Qin Chang. Kakakmu yang lebih tua menderita demi dirimu. Pergilah ke Kekaisaran Naga Ilahi dan jangan pernah kembali ke domain tandus kuno. Tian Xuanzi tersenyum. Tuan, Qin Chang bertanya dengan keraguan di wajahnya. Saya sudah meramalkan ini. Tidak mungkin Sekte Pedang bisa bangkit kembali. Bukan Jian Jing Tian yang dulu, dan tentu saja bukan Lin Yun. Sebuah tanah suci harus lahir di domain tandus kuno, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan mati, terlepas dari apakah itu Master Pedang Yao Guang atau leluhur Dewa Neter. Tian Xuanzi tersenyum. N. Bab 1577 tidak akan pernah. Ketika Lin Yun bertemu dengan Mu Suekin dan yang lainnya di kaki gunung, mereka melakukan perjalanan kembali ke Sekte. Di atas kapal, Lin Yun tersenyum melihat kegembiraan di wajah mereka. Percakapannya dengan Dewa Telaga Surgawi masih membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa, meskipun tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Rasanya seolah-olah pedang melayang di atas sekte pedang dan pedang itu akan turun kapan saja dengan semua tawa dan semua orang yang dia kenal berubah menjadi abu. Meskipun penguasa suci kolam surgawi tidak mengatakannya dengan jelas, isyaratnya cukup untuk mengetahui bahwa kehancuran sekte pedang tidak dapat dihindari, dan sulit bagi tuannya untuk melewati cobaan ini. Persaingan antara sekte suantian dan sekte pedang bukan hanya konflik antara dua sekte. Banyak hal yang terlibat. Jika Anda mengikuti ke era sebelumnya, tingkat Kaisar Sembilan terlibat, dan hanya dengan memikirkannya saja akan membuat kulit kepalanya mati rasa. Adik laki-laki, apakah kamu memiliki sesuatu di hatimu? Mu Suekin tersenyum saat dia menatap Lin Yun. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya dan menatap Mu Suekin, dia tahu bahwa wanita ini memiliki indera yang tajam. Ikuti aku. Mu Suekin memanggil Lin Yun ke lantai tertinggi kapal dan bertanya, apa yang dikatakan Dewa Kolam Surgawi padamu? Aku berjanji padanya untuk tidak memberitahu siapapun. Lin Yun tersenyum, menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar itu, Mu Suekin mengangguk dan tidak lagi menanyakannya. Kakak seniormu, murid terkuat di Sekte Suantian ada di level berapa? Lin Yun bertanya. Hanya jenius alam inti Elysium yang terlibat dalam pertemuan kolam surgawi, bukan kehebatan bertarung tingkat atas dari berbagai sekte. Bagaimanapun, dua jenius terkuat di peringkat surga sekte pedang tidak muncul, dan ini sama untuk sekte lainnya. Bagaimanapun, kekuatan para murid di puncak piramida akan mempengaruhi hasil dari medan perang tandus kuno. Tidak ada aturan, dan para jenius itu pasti akan mengalami bahaya paling besar karena mereka harus menanggung beban sekte mereka. Inilah mengapa mereka tidak menghadiri pertemuan tersebut, dan Mu Suekin mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab. Dia harus berlatih di hutan pemakaman dewa. Mungkin berbahaya di sana, tapi dia akan mengalami transformasi drastis jika dia bisa keluar hidup-hidup. Jika dia bisa melakukan beberapa pertemuan, dia hanya akan menjadi lebih kuat. Mu Suekin kembali karena bakatnya tidak sebanding dengan Ye King Suan dan Gu Ruo Chen, belum lagi dia adalah putri dari Master Sekte. Dia mungkin bukan yang terkuat, tapi dia tahu paling banyak tentang para jenius sekte lain. 
Karena Sekte Suantian adalah musuh terbesar Sekte Pedang, musuh Ekin secara alami mengenal mereka dengan baik. Adik laki-laki, mengapa kamu tiba-tiba mengkhawatirkan hal ini? Kudengar medan perang tandus kuno akan segera dibuka, dan para jenius dari delapan sekte akan masuk. Tidak akan ada aturan dan peraturan. Itu akan membawa keuntungan besar bagi sekte jika kita bisa mendapatkan kemenangan. Tetapi jika kita gagal, sekte akan menderita kerugian besar, dan kekuatan sekte akan secara bertahap melemah seiring berjalannya waktu. Dari mana kamu mendengarnya? Wajah Mu Suekin berubah. Master Puncak memberi tahu saya. Kamu sudah tahu apa yang terjadi pada Jian Jingtian? Mu Suekin bertanya setelah mendengar itu, dan Lin Yun mengangguk sebagai jawaban. Jadi kamu sudah tahu. Medan Perang Tandus Kuno. Mu Suekin bergumam, dan tatapannya menjadi rumit saat menyebutkan Medan Perang Tandus Kuno. Akan ada konflik besar antara Sekte Pedang dan Sekte Suantian di setiap Medan Perang Tandus Kuno. Saat perseteruan antara kedua sekte tumbuh, itu tumbuh ke titik di mana permusuhan di antara mereka tidak dapat diselesaikan. Saat sekte pedang atau sekte suantian menemukan peluang, mereka akan mengirim pihak lain ke dalam jurang tanpa ragu-ragu. Sejak Tian Suanzi muncul, sekte suantian dengan cepat bangkit di dalam domain tandus kuno, dan kekuatan komprehensif dari para jenius sekte suantian telah melampaui sekte pedang. Dengan demikian, para elit sekte pedang akan terluka parah di setiap medan perang tandus kuno, dan nama, medan perang tandus kuno, telah menjadi mimpi buruk bagi sekte pedang. Bahkan ekspresi ayahnya akan berubah saat menyebutkan medan perang tandus kuno, terutama karena para jenius terkuat dari sekte pedang semuanya mati di medan perang tandus kuno sebelumnya. Di saat yang sama, Jian Jingtian terjebak dalam sekte pedang awan sekilas, yang setara dengan lumpuh. Selama medan perang tandus kuno sebelumnya, semua orang jenius dari sekte pedang mati selain Jian Jingtian. Lin Yun terkejut mendengar apa yang dikatakan Mu Suekin. Kakak senior Mu Chuan tidak memberitahuku tentang itu. Jian Jingtian adalah seorang jenius yang tak tertandingi saat itu, tapi jenius puncak lainnya juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Selama medan perang tandus kuno sebelumnya, senior Jian Jingtian terjebak. Tidak hanya adik perempuannya yang terbunuh, tetapi para jenius puncak lainnya juga meninggal. Mu Suekin menjawab, tidak apa-apa jika mereka dikalahkan secara terbuka, tapi sekte Suantian terlalu hina. Ini juga mengapa senior Jian Jingtian tidak bisa menahannya. Sekte Suantian terlalu berlebihan. Lin Yun berkata dengan cahaya dingin berkedip-kedip di dalam pupil matanya. Mu Suekin terdiam saat mendengar itu. Persaingan antara sekte di dalam domain tandus kuno sangat brutal. Sekte pedang mungkin merupakan tanah suci di masa lalu, tapi harus diakui bahwa kekuatan komprehensif Sekte Suantian lebih kuat. Jika Sein pedang bercahaya tidak ada, situasi Sekte pedang akan menjadi lebih mengerikan. Apa yang terjadi pada Jian Jingtian telah menusuk hati Mu Suankong. Dia secara alami akan menyelamatkan Jian Jingtian jika dia mempertaruhkan semuanya, tetapi ini juga berarti Sekte pedang dan Sekte Suantian akan berantakan, dan persaingan akan menjadi tidak terkendali. Karena itu, Mu Suankong menanggungnya untuk gambaran yang lebih besar. 19 tahun yang lalu, Sekte Pedang kehilangan generasi emas mereka sementara Jian Jingtian terjebak di Sekte Pedang Awan sekilas. Sebagai putri Mu Suankong, Mu Suekin secara alami tahu apa yang telah terjadi dengan baik. Saat itu, Sekte Pedang kehilangan para jenius generasi emas mereka sementara Jian Jingtian membantai ribuan orang dari Sekte Suantian. Sekte pedang dan sekte suantian sudah berada di ambang perang, tetapi Mu Suankong akhirnya menahannya. Pada akhirnya, Sein pedang bercahaya muncul untuk melindungi Jian Jingtian dan mengusirnya. Sekte pedang telah menanggung ini selama hampir 20 tahun, dan sekarang medan perang tandus kuno akan dibuka lagi, tidak ada yang tahu apa yang menanti mereka. Wajah Lin Yun menjadi gelap saat mendengar cerita Mu Suekin. Medan perang tandus kuno lebih brutal dari yang dia bayangkan. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, mari kita kembali ke topik. Seberapa kuat jenius terkuat dari sekte Suantian? Sulit untuk mengukurnya. Mu Suekin menggelengkan kepalanya. Jenius generasi emas terkuat dari sekte Suantian tidak ada di sekte itu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa tiga peringkat teratas di sekte itu sudah berada di alam pulsa naga keempat setahun yang lalu. Sedangkan untuk para jenius yang tersisa, mereka semua berada di alam pulsa naga pulsa ketiga. Itu kekuatan mereka setahun yang lalu. Lin Yun berseru dengan kelopak matanya bergerak-gerak karena itu sedikit terlalu kuat, yang berarti Sekte Suantian memiliki 10 orang jenius generasi emas. Kamu seharusnya sudah menduganya sebelumnya. Luo Yuan sendiri sudah bisa menekanku, dan aku berada di peringkat ketiga di peringkat surga Sekte Pedang. 
Tapi dia bahkan tidak masuk 10 besar di Sekte Suantian. Mu Suekin tersenyum. Itu terlalu sulit dipercaya. Lin Yun memiliki ketidakpercayaan di wajahnya. Apakah saya melebih-lebihkan? Aku tidak melebih-lebihkan sama sekali. Sekte pedang kehilangan generasi emas kita 19 tahun yang lalu. Jadi, ada kesenjangan besar pada murid-murid kami, tetapi Sekte Suantian menjadi lebih kuat setelah mengandalkan harta yang mereka peroleh di medan perang Tandus Kuno. Mu Suekin menjawab. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan itu akan semakin besar. Bagaimanapun, Sekte Suantian menjadi lebih kuat ketika Sekte Pedang menjadi lebih lemah. Satu-satunya alasan mengapa Sekte Pedang mampu bertahan begitu lama adalah berkat fondasi mereka. Jika itu adalah kekuatan lain di medan perang Tandus Kuno, mereka akan mengalami dampak yang signifikan dari kekalahan dan bahkan mungkin menurun. Orang jenius terkuat dari Sekte Suantian adalah Jiang Yu. Orang ini misterius, dan tidak ada yang tahu tentang asalnya. Kami hanya tahu bahwa dia memiliki garis keturunan klan naga, seperti Tian Xuanzi, dan dia jauh lebih kuat dari tiga besar lainnya. Mu Suekin melanjutkan. Kakak senior Gu dan kakak senior Ye bisa melawan dua lainnya, tapi kakak senior Gu hanya memiliki peluang 20% untuk menang melawannya. Aku seharusnya tidak menanyakan itu. Perbedaannya terlalu besar. Lin Yun tersenyum, mengusap dagunya. Kamu tidak perlu terlalu pesimis. Izinkan saya memberi tahu Anda sebuah rahasia. Mu Suekin tersenyum. Oh. Lin Yun menjawab. Kakak senior Gu dan kakak senior Ye keduanya berhasil melewati kesengsaraan di hutan pemakaman dewa, dan mereka berdua berada di alam pulsa naga keempat. Kakak senior Gu bahkan pernah bertemu, dan kami semua menunggu untuk membalas dendam atas apa yang terjadi 19 tahun yang lalu. Mu Suekin menjawab. Orang macam apa kakak senior Gu itu? Lin Yun bertanya dengan matanya berbinar. Dia juga penasaran dengan Guru Wochen, peringkat pertama di peringkat surga. Menyebutkan Guru Wochen, mata Mu Suekin bersinar cerah, kakak senior Gu juga seorang jenius dalam pedang sepertimu, tapi dia bukan orang yang banyak bicara. Dia sudah mengetahui keberadaan Anda, dan itu adalah idenya bagi saya untuk memimpin tim. Kami percaya generasimu sangat penting jika sekte pedang ingin bangkit kembali. Kakak senior Gu telah menerima beberapa pertemuan, dan dia masih belum mau meninggalkan hutan makam dewa. Dia berencana untuk menanggung semua tekanan selama pertempuran padang tandus kuno sehingga kalian bisa memiliki waktu untuk tumbuh. Lin Yun dipenuhi dengan kekaguman pada Guru Wochen saat mendengar itu. Sekte pedang benar-benar berbeda dari sekte lain yang pernah dia ikuti. Persatuan di antara para murid adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Kakak senior Gu bukanlah orang yang banyak bicara, tapi dia tertarik padamu. Dia sangat penasaran mengapa kamu dipanggil pemakaman bunga. Mu Suekin tersenyum. Lin Yun menggaruk kepalanya dan menjelaskan bahwa itu sedikit merepotkan. Kakak senior Gu mungkin tidak banyak bicara, tapi aku bisa merasakan rasa tanggung jawabnya sebagai yang pertama di peringkat surga. Mu Suekin berkata dengan jujur. Kata-katanya membuat senyum Lin Yun semakin mengembang. Mungkinkah ada cerita di antara mereka berdua? Sekte pedang tidak mau berperang dengan Sekte Suantian, dan mereka juga tidak berani berperang dengan santai. Hanya enam Sein Lord yang cukup untuk mengintimidasi Sekte Suantian. Jika perang pecah, Sekte Suantian akan menderita kerugian besar, bahkan jika Sein pedang bercahaya tidak bergerak, dan Tian Suanzi tidak dapat menerima harga ini. Inilah sebabnya mengapa Sekte Suantian telah mencoba melemahkan Sekte pedang selama bertahun-tahun. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Kamu adalah masa depan Sekte Pedang saat kamu besar nanti. Mu Suekin melanjutkan. Alis Lin Yun mengendur saat mendengar itu karena apa yang dia katakan benar. Sekte Pedang mungkin takut pada Sekte Suantian, tapi itu juga sebaliknya. Dia mungkin tidak bisa ikut campur dalam pertarungan antar orang suci, tapi dia bisa bekerja keras di medan perang Tandus Kuno. Jika dia bisa memberikan pukulan pada Sekte Suantian di medan perang Tandus Kuno, Sekte Suantian akan perlahan-lahan melemah. Dia bisa melakukan apa yang telah dilakukan Sekte Suantian terhadap Sekte Pedang di masa lalu. Tekanan yang dirasakan Sekte Pedang saat ini bukan dari orang suci lainnya karena Sekte Pedang tidak kekurangan kemampuan bertarung tingkat atas, itu dari medan perang Tandus Kuno. Memikirkan hal itu, mata Lin Yun berkobar-kobar karena Sekte Pedang bukanlah satu-satunya yang menahannya selama 19 tahun terakhir. Jian Jingtian mungkin juga menahannya. Kali ini, Lin Yun tidak akan membiarkan Sekte Pedang mengulangi apa yang terjadi 19 tahun yang lalu. N. Bab 1578 Angin, Api, Petir, dan Es. Kuncinya terletak di Padang Tandus Kuno. Jika Sekte Pedang kalah lagi, 
Akan sulit bagi Sekte Pedang untuk kembali, bahkan jika tuannya berhasil melewati cobaan ini. Bagaimanapun juga, bahkan Tanah Suci pun tidak akan bisa menderita karena beberapa generasi jenius dimusnahkan, dan Lin Yun tidak bisa meletakkan semuanya di pundak tuannya. Dengan demikian, suasana hatinya berangsur-angsur terangkat. Adik laki-laki Lin, apa yang kau inginkan kali ini? Kamu bisa diam-diam memberitahuku, dan aku bisa memberitahumu harta karun apa yang dimiliki ayahku. Mu Suekin tersenyum. Lin Yun telah bertarung atas nama Sekte Pedang di pertemuan kolam surgawi kali ini, dan berita itu pasti akan mengguncang Sekte tersebut. Ini juga akan secara signifikan meningkatkan moral Sekte Pedang. Lagi pula, jarang sekali Sekte Pedang begitu gembira. Melihat ekspresi serius Mu Suekin, Lin Yun tidak bisa menahan tawa. Tapi dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya karena dia adalah murid dari Sekte Pedang, dan Sekte Pedang cukup baik untuknya. Uh! Setetes darah dari binatang suci, garis keturunan kura-kura hitam. Lin Yun terdiam sejenak, lalu melanjutkan, atau informasi apapun yang berhubungan dengan itu. Jika Sekte Pedang memiliki darah keturunan kura-kura hitam, seharusnya tidak sulit bagi kakak laki-lakinya untuk mendapatkannya. Jadi dia puas dengan informasi tentang itu. Mu Chuan merasa bahwa pemahamannya tidak cukup. Jadi dia tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk pernapasan kura-kura hitam. Tapi Lin Yun ingin mencobanya dan mencoba memahami transformasi kura-kura ilahi. Apakah ada gunanya? Mu Suekin tidak tahu mengapa Lin Yun membutuhkannya. Ya, ayo pergi dengan itu. Lin Yun berkata dengan cepat, takut Mu Suekin akan terus menipu ayahnya. Baiklah, aku akan mencarimu. Mu Suekin tersenyum. Setelah kembali ke Sekte, semua murid berkumpul di kaki gunung. Mereka sudah tahu apa yang terjadi selama pertemuan kolam surgawi, dan semua orang bisa merasakan darah mereka mendidih. Mereka semua ingin melihat Lin Yun saat dia kembali. Formasi ini mengejutkan Lin Yun, tapi murid-murid suci di sampingnya tersenyum saat mereka menatap Lin Yun dengan api berkobar di mata mereka. Seluruh Sekte Pedang sedang menunggunya untuk tumbuh dewasa, dan bahkan Ye Ziyun, yang tidak memiliki banyak hal yang dimiliki oleh Sekte Pedang, tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan sesuatu tentang Lin Yun ketika dia melihat pemandangan ini. Ini adalah perasaan yang cukup bagus, dan dia tidak bisa menahan senyum. Bahkan Lin Yun, yang tidak menyukai pemandangan seperti ini, tidak bisa menahan senyum dan merasakan gelombang kehangatan di dadanya. Ketika mereka kembali ke Sekte, Lin Yun tidak terburu-buru untuk kembali ke puncak Sen Xiao. Ketika Zhao Yan menunjukkan ketertarikan yang besar ketika Lin Yun memberitahunya tentang jurus pedang mendalam pedang sembilan pedang riang, dia merenung sejenak sebelum dia memutuskan bahwa dia sebaiknya mengajarinya empat jurus pedang yang pertama. Teknik pedang apa ini? Zhao Yan terkejut setelah memahami teknik pedang itu. Dia bisa merasakan bahwa teknik pedang ini sangat dalam dan memiliki asal-usul yang cukup besar. Tapi Lin Yun bersedia mengajarkannya padanya. Dia khawatir Lin Yun akan mendapat masalah karena dia tahu bahwa teknik bela diri yang begitu istimewa tidak bisa begitu saja diajarkan pada orang lain. Dia bahkan menduga bahwa itu mungkin diajarkan pada Lin Yun oleh Master Pedang Yao Guang. Ini adalah teknik pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Selatan. Masih ada empat atau mungkin lima jurus pedang yang belum ku pelajari. Jadi aku tidak bisa mengajarkannya padamu untuk saat ini. Lin Yun sudah mempertimbangkannya dengan baik sebelum mengajar Zhao Yan. Teknik pedang ini tidak mudah untuk dipelajari, dan Zhao Yan sangat cocok untuk ini karena dia adalah seorang fanatik pedang. Belum lagi Kaisar Selatan tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa mengajarkannya pada orang lain. Oh, tidak apa-apa selama itu bukan dari senior Radian. Zhao Yan dengan senang hati tersenyum, dan tanggapannya membuat Lin Yun bingung karena Zhao Yan tidak menunjukkan reaksi apapun saat dia mengatakan bahwa itu adalah teknik pedang dari Kaisar Selatan. Lin Yun, aku akan mempelajarinya. Ingatlah untuk mengajari saya sisanya ketika Anda telah menguasainya. Zhao Yan sangat bersemangat, dengan matanya bersinar terang. Bentuk pedang surga, bentuk pedang bumi. Lin Yun memegang dagunya dan tersenyum karena cukup bagus seperti ini. Ketika dia kembali ke puncak Sen Xiao, ketua murid Feng Luan segera bergegas. Dia datang untuk memberikan sesuatu pada Lin Yun. Itu adalah sebuah botol antar ruang dengan berat yang cukup besar. Apa ini? Lin Yun bertanya, saya tidak tahu, temanmu menugaskanku untuk memberikannya padamu, dan dia bilang nama belakangnya An. Feng Luan menyerahkan botol itu pada Lin Yun dan melanjutkan, ini cukup berat. Jadi ambillah, cairan suci naga sejati. Lil, purple berseru dari kotak pedang sebelum Lin Yun bisa mengucapkan sepatah kata pun. Botol ini mungkin berisi cairan suci naga sejati dari An Liuyan. Terima kasih, kakak senior. 
Lin Yun berterima kasih padanya. Ini bukan apa-apa. Aku tidak akan mengganggumu sekarang. Feng Luan mengusap kepalanya, dan matanya bersinar ketika dia menatap Lin Yun. Dia masih bisa mengingat bagaimana dia memimpin Lin Yun ke puncak Sen Xiao setahun yang lalu. Baru setahun, dan Lin Yun sudah tumbuh begitu banyak. Tidak hanya puncak Sen Xiao tapi semua orang di dalam sekte pedang dikejutkan oleh pertumbuhannya. Setelah Feng Luan pergi, Lin Yun membuka botol itu. Isinya hampir 60 ribu kilogram cairan suci naga sejati. Lin Yun terkejut saat memeriksa botol itu. Mungkinkah An Liuyan mengosongkan pavilion Tianxing dari cairan suci naga sejati? Sepertinya rumor itu benar tentang An Liuyan yang kaya raya. Hehe, aku mulai menyukai gadis kecil itu lebih banyak lagi. Aku telah memutuskan untuk mengabaikan apapun yang terjadi di antara kalian berdua. Lil, Purple tersenyum. Apa yang kau pikirkan? Aku mengerti pria, terutama bajingan sepertimu. Kau mungkin mengincar tubuhnya, karena kau bahkan memberinya tulang naga putih. Lil, Purple tersenyum. Diam. Hehe, aku benar, kan? Tapi jangan khawatir, aku akan merahasiakannya. Lil, Purple tersenyum sambil memeluk botol itu. Tetapi Lin Yun harus mengakui bahwa An Liuyan memiliki sosok yang menggairahkan, dan sulit bagi siapapun untuk tidak tertarik padanya. Huff, dasar bajingan. Kamu sedang memikirkannya, kan? Lil, Purple mendengus. Aku akan menyimpan cairan suci naga sejati untuk saat ini. Lin Yun menjawab dengan acuh tak acuh. Tunggu, maafkan aku. Lin Yun, kau yang terbaik. Aku benar-benar minta maaf. Kamu tidak akan menahannya terhadap anak sepertiku, kan? Lin Yun tersenyum melihat ini dan terbang menuju puncak Fei Yun, tidak peduli dengan Lil Purple. Ini membuat Lil Purple semakin cemas. Datanglah ke Gunung Suci. Sebuah suara bergema di dalam benaknya saat itu, yang membuat Lin Yun bersuka cita karena ini adalah suara tuannya. Dia sudah lama ingin bertemu dengan gurunya tapi tidak berani mengganggunya. Setelah menerima panggilan gurunya, dia segera mengeksekusi teknik gerakannya dan bergegas mendekat. Gunung Suci masih terlihat sama seperti sebelumnya, gurunya sedang menulis di atas meja batu. Kadang-kadang, Lin Yun bingung dengan pemandangan ini. Bukankah seharusnya gurunya sedang mengasingkan diri? Jadi mengapa gurunya begitu santai setiap kali mereka bertemu? Gurunya terlihat sama seperti sebelumnya, selain tidak meninggalkan gua, kecuali dia tampak sedikit lebih tua. Kau sudah sampai. Master pedang Yao Guang tersenyum, melihat kedatangan Lin Yun. Ketika Lin Yun melirik ke arah kertas itu, dia menyadari bahwa gurunya tidak sedang menulis, tapi sedang melukis sebuah bunga yang sedang kuncup. Dengan cepat dia berlutut, murid ini memberi salam pada guru. Mendekatlah, dan biarkan aku melihatmu. Master pedang Yao Guang melambaikan tangannya. Ketika Lin Yun mendekat, matanya bersinar dengan sinar pedang, dan sebuah senyuman muncul di bibirnya, alam inti Elysium Surgawi Bintang 10. Bagus. Ini semua keberuntungan. Lin Yun tersenyum, tapi dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Sebenarnya tidak perlu mengejarnya di era saat ini, jadi kamu pasti menderita untuk mendapatkannya. Sein pedang bercahaya tidak pergi ke kediaman kolam surgawi, tapi seolah-olah dia tahu apa yang telah terjadi di sana. Terlalu disayangkan jika aku tidak mencobanya dengan tulang naga biruku. Tapi untungnya, aku berhasil. Lin Yun menjawab, berapa banyak bentuk pedang yang tersisa dengan pedang sembilan pedang riang? Master pedang Yao Guang bertanya sambil tersenyum. Empat, atau lima, berlatihlah di sini untuk beberapa waktu. Kata Master pedang Yao Guang, baiklah. Lin Yun bersuka cita saat mendengar itu. Dengan bimbingan gurunya, seharusnya lebih mudah baginya untuk menguasai pedang sembilan pedang riang, terutama pedang terakhir. Dia mungkin bisa memahaminya. Biarkan aku melihat lukisan mawar itu. Ketika Lin Yun mengeluarkan lukisan itu dan menyerahkannya, tangan master pedang Yao Guang gemetar dengan keterkejutan di matanya begitu dia melihat lukisan itu karena dia bisa merasakan betapa kuatnya bahaya yang tersembunyi di dalam lukisan itu. Ketika dia membuka lukisan itu, langit menjadi gelap, dan Lin Yun bisa merasakan hawa dingin di tulang punggungnya bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Rasanya seolah-olah dia telah jatuh ke dalam neraka. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh tentang hal itu, segumpal cahaya tiba-tiba muncul di dalam kegelapan, dan cahaya itu berasal dari tuannya. Tak lama kemudian, cahaya itu menyebar, dan sekelilingnya kembali normal. Ini sangat dalam, dan bahkan sulit untuk melihatnya. Sein pedang bercahaya bergumam. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Lin Yun dengan cepat melangkah maju dan mendukung Sein pedang bercahaya. Haha, Sein pedang bercahaya tertawa dan mengambil kuas di atas meja. Lihat baik-baik, aku akan menggambar apa yang kulihat untukmu. 
Kuas sein pedang bercahaya diselimuti oleh cahaya suci saat kelopak bunga terbang keluar dari kertas. Kelopak bunga itu terlihat jelas, dan ketika Lin Yun mencoba memegangnya, beberapa sosok terbang keluar dari kuas tuannya. Saat kecepatan gerakan sein pedang bercahaya meningkat, lebih banyak sosok terbang keluar dari kertas, dan setiap sosok mengenakan jubah biru. Fitur wajahnya kabur, tapi Lin Yun merasa itu adalah kaisar selatan, yang pernah dia lihat sebelumnya dalam lukisan itu. Tidak butuh waktu lama bagi ratusan, kaisar selatan untuk terbang keluar dari kertas sambil memegang pedang dan melakukan teknik pedang yang berbeda. Setiap figur melakukan teknik pedang, tetapi mereka juga berbeda, karena mereka dipenuhi dengan kedalaman. Meskipun ada banyak transformasi, atribut figur-figur tersebut berada di antara angin, api, petir, dan es. Ketika sosok-sosok itu tersebar, mereka menjadi kitab suci yang padat di udara. Lin Yun dengan cepat menghafalnya, tidak berani melewatkan satu pun dari mereka. Keempat bentuk pedang itu adalah bentuk pedang yang paling mematikan dalam pedang sembilan pedang karena maksud yang terkandung dalam setiap bentuk pedang sudah mencapai batasnya. Ketika semua kitab suci berkumpul, mereka terbentuk menjadi empat kata, angin, api, petir, dan es. Ketika keempat kata itu akan bergabung sekali lagi dan membentuk sebuah kata baru, ini membuat mata Lin Yun berbinar karena ini pasti bentuk pedang ke-9. Tapi Master Pedang Yao Guang tiba-tiba mengerutkan alisnya dan berhenti. N. Bab 1579 Petunjuk Pendekar Pedang Bersin. Uan, ada apa? Lin Yun muncul, melihat Sein Pedang Bercahaya tiba-tiba berhenti. Yang terbaik bagimu untuk tidak melihatnya untuk saat ini. Master pedang Yao Guang menghela nafas saat dia berbalik untuk melihat Lin Yun. Kenapa? Lin Yun bingung dengan kata-kata itu. Dia yakin bahwa pedang sembilan pedang riang pasti memiliki bentuk pedang ke sembilan. Mungkin berlebihan jika menyebut teknik pedang ini tak terkalahkan, tapi Kaisar Selatan mengandalkannya untuk menjadi tak terkalahkan di antara generasi yang sama. Gurunya telah menggambarkan teknik pedang melalui lukisannya, yang cukup untuk membuktikan bahwa ada bentuk pedang ke sembilan. Sein pedang bercahaya tidak mengatakan apa-apa, tapi merenung sebentar sebelum dia menjawab, bentuk pedang terakhir menggulingkan delapan bentuk pedang sebelumnya, dan kamu mungkin akan mengamuk jika kamu melihatnya sekarang. Ini juga mengapa Kaisar Selatan tidak meninggalkan pedang terakhir dalam lukisan itu. Guru, pedang apa yang terakhir? Lin Yun mungkin bukan seorang fanatik pedang seperti Zhao Yan, tapi dia memiliki obsesi yang kuat pada jalur pedang. Jadi dia secara alami tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang bentuk pedang ke-9. Sulit untuk menjadi riang di dunia ini. Master pedang Yao Guang tersenyum, melihat obsesi Lin Yun. Dia menghela nafas, Kaisar Selatan benar-benar pantas tak terkalahkan saat itu, dan dia mungkin telah menciptakan teknik pedang ini. Tapi hatinya berubah ketika dia menciptakan pedang terakhir. Akibatnya, bentuk pedang ke-9 tidak sesuai dengan maksud dari delapan bentuk pedang sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Master Pedang Yao Guang, Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih penasaran. Mari kita tidak peduli tentang itu untuk saat ini dan pegang empat bentuk pedang terlebih dahulu. Keempat bentuk pedang ini memiliki hampir 900 jenis, dan kamu hanya akan memasuki ambang batas dengan menggenggam semua jenisnya. Master Pedang Yao Guang melanjutkan, menyela jejak pikiran Lin Yun. Oke, okay. Lin Yun mengangguk dan berbalik. Kau mau pergi ke mana? Apakah aku memintamu untuk pergi? Master pedang Yao Guang tersenyum. Sambil menggaruk-garuk kepala, Lin Yun menjawab, Guru, bukankah kau memintaku untuk mempraktikkannya? Aku sudah mengingatnya, jadi aku akan mempraktekkannya. Pedang sembilan pedang riang adalah sembilan teknik pedang yang berbeda, dan Anda dapat membaginya menjadi tiga tahap. Bentuk pedang langit, bumi, mendalam, dan kehancuran dianggap sebagai tahap pertama. Tahap kedua adalah angin, api, petir, dan es. Adapun bentuk pedang ke-9 dapat dianggap sebagai tahap ketiga. Tahap kedua tidak sama dengan tahap pertama karena mereka tidak terhubung seperti tahap pertama. Misalnya, bentuk pedang langit dan bumi dapat saling tumpang tindih, begitu pula dengan bentuk pedang mendalam dan kehancuran. Begitu banyak sehingga Anda dapat menghubungkan keempat bentuk pedang. Mata Lin Yun berbinar karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar ucapan seperti itu. Dia juga pernah merasakannya saat dia bertarung dengan orang lain, terutama bentuk pedang langit dan bumi. Kedua bentuk pedang ini bisa saling tumpang tindih dan bahkan mendistorsi ruang pada saat itu. Kesulitan tahap kedua terletak pada kenyataan bahwa mereka tidak terhubung. Sebaliknya, mereka bahkan saling menahan satu sama lain, dan setiap bentuk pedang dianggap sebagai eksistensi individu. Namun, keunggulan mereka juga jelas. Mereka kuat. 
Setiap bentuk pedang dapat dianggap sebagai pedang raja, dan Kaisar Selatan dapat disebut sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Master pedang Yao Guang berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, jadi kamu mungkin akan membutuhkan banyak waktu untuk mempelajarinya jika kamu berlatih seperti di masa lalu. Kau mungkin hampir tidak bisa mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam waktu setengah tahun, dan ini tidak ada hubungannya dengan bakat. Bahkan jika pemahamanmu sebanding dengan Kaisar Selatan, tidak ada jalan pintas untuk memahami mereka. Darah Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih ketika dia mendengar dari Sein pedang bercahaya bahwa bentuk pedang tahap kedua sangat kuat. Tapi bukankah terlalu meremehkan jika dia tidak akan bisa mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam waktu enam bulan? Lin Yun tahu bakatnya dalam pedang, dan dia hanya perlu melatih sebagian besar teknik pedang sekali untuk mencapai penguasaan yang lebih besar, termasuk teknik pedang surga air. Aku akan membantumu mempelajari empat bentuk pedang, tapi kamu hanya punya satu kesempatan. Kau hanya bisa bergantung pada keberuntunganmu untuk melihat apakah kau bisa mencapai penguasaan yang lebih rendah. Tatapan Master Pedang Yao Guang menjadi suram saat dia menatap Lin Yun. Aku bilang tidak ada jalan pintas untuk mempelajarinya, jadi aku hanya bisa membantumu memperpanjang waktu. Ketika Sein Pedang Bercahaya selesai, dia mengambil kuas, dan beberapa helai rambut jatuh dari dahinya. Baru sekarang Lin Yun menyadari bahwa kuas yang digunakan tuannya ternyata adalah artefak suci. Tapi di tangan seorang suci, kekuatan artefak suci akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Ketika Sein pedang bercahaya mulai menulis di atas kertas, beberapa sosok terbang keluar dari kertas dan kata-kata berubah menjadi suara yang bergema di sekitarnya. Diselimuti oleh mereka, Lin Yun bisa merasakan seluruh dunianya berputar. Ketika segala sesuatu di sekelilingnya menjadi kabur, aliran waktu perlahan-lahan melambat. Sebelum dia bisa berpikir lebih banyak tentang hal itu, Indra Lin Yun mulai tergelitik saat beberapa sosok kabur terbang ke arahnya. Lin Yun hanya bisa mencabut pedang pemakaman bunga untuk menghadapi mereka, mengeksekusi teknik gerakannya, dan bergerak melewati sosok-sosok itu seperti ikan di kolam dengan pedangnya yang ditusukkan dengan ganas. Segalanya mungkin tampak kacau, tapi orang akan menyadari bahwa gerakan dan serangan Lin Yun sangat terbatas. Sosok-sosok itu telah menggunakan pedang mereka untuk membuat formasi untuk menutup jalan dan pedangnya. Dengan demikian, Lin Yun hanya bisa mengikuti jalan dan teknik pedang yang tetap untuk memblokir serangan dari sosok-sosok yang kabur itu. Tapi formasi ini terus berubah, dan Lin Yun akan membuat kesalahan jika dia tidak berhati-hati. Pada awalnya, dia masih bisa mengikuti. Tapi dia perlahan-lahan tertinggal, dan tanda naga di permukaan tubuhnya terus-menerus terputus. Tidak butuh waktu lama sampai pakaiannya berlumuran darah dan mentalitas Lin Yun menjadi cemas. Nafasnya tergesa-gesa, jantungnya berdegup kencang, darahnya mendidih, dan dia sangat gugup. Dahinya berkeringat, dan wajahnya pucat karena pedangnya terus berubah. Apakah teknik pedang ini adalah variasi dari pedang sembilan pedang bebas? Ada terlalu banyak, dan dia mulai bertanya-tanya apakah hanya sembilan ratus jenis yang ada. Dia telah menghafalnya, dan dia seharusnya tidak membuat kesalahan. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih banyak tentang hal itu, dia dipaksa untuk terus berjalan dan terjebak di dalamnya. Waktu perlahan-lahan mengalir, dan dia telah kehilangan konsep waktu. Lin Yun berada dalam formasi selama tiga bulan, dan kuas pedang suci Redian juga tidak berhenti. Di bawah pelatihan neraka ini, teknik pedang Lin Yun berangsur-angsur menjadi lebih dalam, dan dia sudah bisa mendeteksi perubahan dalam susunannya. Dia tidak lagi seperti dia di awal, dipaksa untuk mengikuti jalan yang tetap, dan gerakan sosok-sosok yang kabur itu juga melambat di matanya. Tapi dia tidak menyadari perubahannya, dan formasi tidak lagi berubah sesuai dengan kuas sein pedang bercahaya tapi sesuai dengan teknik pedangnya. Pada akhirnya, dia tidak lagi melawan formasi pedang, tapi sein pedang bercahaya melawan teknik pedangnya, dan kedalamannya tidak bisa hanya digambarkan dengan kata-kata. Lin Yun menjadi jauh lebih kurus seiring berjalannya waktu, tapi matanya bersinar semakin terang. Saat itu, sapuan pedang suci Redian menjadi lambat, dengan kepuasan di matanya sebelum dia mempercepat lagi. Pada saat itu, aura Sein pedang bercahaya berubah drastis dan aura pedang yang tak terlukiskan meledak darinya. Sambil menulis dengan kuas, dia berkata, saya memiliki pedang, angin, seperti angin topan yang dapat memusnahkan semua kehidupan. Wajah Lin Yun berubah dalam formasi pedang karena kuas Sein pedang bercahaya telah menjelma menjadi angin kencang yang menyapu. Dia tidak punya banyak waktu untuk mempertimbangkannya dan meraung dengan pedangnya terayun, angin. Ketika dua kata kuno, angin bertabrakan, ruang angkasa terdistorsi dan langit retak. Semua kehidupan dimusnahkan. 
Saya memiliki pedang, api, seperti lautan api yang bisa membakar lautan. Demikian juga, Lin Yun membumbung ke langit dan menulis kata, api kuno dengan pedangnya. Ketika kedua kata itu bertabrakan, ruang di sekitarnya terdistorsi dan dipenuhi dengan api yang mendominasi yang menyapu ke bawah. Aku memiliki pedang, petir, seperti halilintar yang membunuh makhluk abadi. Dengan lembut mengetuk kakinya di udara, petir tak terbatas menjelma menjadi kekuatan surgawi yang turun bersama pedangnya. Aku punya pedang, es, seperti hawa dingin yang menakutkan yang bisa membekukan segalanya. Saat Lin Yun berputar di udara, hawa dingin yang menakutkan melonjak saat sinar pedangnya yang dingin mengeluarkan kata, es kuno. Ketika kedua kata itu bertabrakan, Lin Yun turun dari langit dan melihat pedang di tangannya dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa dia telah mempelajari bentuk pedang angin, api, petir, dan es begitu saja. Mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa helai rambut yang jatuh dari dahi tuannya masih belum jatuh di atas meja. Ini langsung membuat wajahnya berubah, dan dia bertanya, Guru, sudah berapa lama? Sepersekian detik, Sein pedang bercahaya meletakkan kuas ke bawah, dan beberapa helai rambut juga jatuh ke atas meja. Ini membuat Lin Yun melebarkan mulutnya dengan ketidakpercayaan karena dia bisa merasakan bahwa tiga bulan telah berlalu. Tapi gurunya mengatakan kepadanya bahwa hanya sepersekian detik yang telah berlalu. Apakah ini, jalan pintas yang dibicarakan gurunya? Tapi dia juga tahu, jalan pintas ini ada harganya. Tahukah Anda mengapa saya tidak mengajari Anda teknik saya sendiri? Aku tidak pernah mengajarimu apapun, kan? Master pedang Yao Guang bertanya. Guru, tolong jangan katakan itu. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Memang benar bahwa Master Pedang Yao Guang tidak mengajarinya teknik bela diri apapun. Namun, bimbingan yang diberikan gurunya adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan, terutama teori yang diajarkan gurunya pada pertemuan pertama mereka, yang sangat bermanfaat baginya. Belum lagi bahwa gurunya secara pribadi membimbing teknik pedangnya. Meskipun teknik pedangnya tidak diciptakan oleh gurunya, Lin Yun masih sangat diuntungkan olehnya. Kaisar Selatan mungkin telah menciptakan pedang sembilan pedang tanpa beban, tapi gurunya telah mengajarkannya dengan tangannya. Tidak, aku tidak mengajarimu apapun, tapi aku memperbesar pahalamu, meneguhkan hatimu sebagai pendekar pedang, mengajarimu tahap yang sangat kecil, dan menyuruhmu untuk tidak teralihkan di hadapan alam nadi naga. Master pedang Yao Guang tersenyum. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam ketika dia mendengar itu. Lin Yun, ingatlah bahwa kau masih giok mentah. Kau hanya perlu terus memoles dirimu dan tidak mengukir dirimu dengan segel orang lain. Kamu harus menjadi kuat, tapi kamu tidak harus menjadi sepertiku. Anda harus lebih kuat dari orang lain, bahkan lebih kuat dari saya dan Tian Suanzi. Suatu hari, Anda harus lebih kuat dari sembilan kaisar. Sein pedang bercahaya berkata dengan ekspresi serius. Kata-kata itu segera memberi Lin Yun tekanan yang sangat besar, dan dia tidak tahu mengapa tuannya tiba-tiba membicarakan hal ini. Aku juga belajar banyak hal darimu. Alangkah baiknya jika aku bertemu denganmu lebih awal. Paling tidak, kita tidak akan berada di posisi ini hari ini. Master pedang Yao Guang menghela nafas. Umurnya hampir habis, dan dia tahu bahwa sulit baginya untuk melewati cobaan ini. Dia tidak takut mati tapi punya banyak alasan untuk tetap hidup. Tuan, jangan bicara lagi. Lin Yun dengan cepat melangkah maju. Haha, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Aku hanya orang yang sekarat di mata banyak orang, dan tidak banyak orang yang percaya bahwa aku bisa membuat langkah terakhir. Master pedang Yao Guang menatap Lin Yun dan melanjutkan, tapi kamu tidak sama. Kau seperti api, bahkan lebih terang dari matahari. Kamu adalah orang yang menyebalkan di mata mereka dan dalam situasi yang lebih berbahaya dariku. Medan perang tandus kuno akan segera dimulai, dan aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Master pedang Yao Guang menghela nafas. Hati Lin Yun tenggelam saat mendengar itu karena ini adalah ketiga kalinya tuannya mendesah dalam pertemuan ini. Guru, kau bisa fokus untuk melewati cobaan ini. Aku tidak akan mengecewakanmu di medan perang tandus kuno. Aku tidak akan membiarkan apa yang terjadi dua dekade yang lalu terjadi lagi. Lin Yun berlutut dengan air mata mengalir di pipinya, tapi dia memiliki api yang berkobar seperti api di pupil matanya. Aku pasti akan menunjukkan pada semua orang kekuatan dari Sekte Pedang. N. Bab 1580 Tuan Lin, selamatkan aku. Master Pedang Yao Guang menatap Lin Yun dengan tatapan yang rumit karena dia sama seperti dirinya saat itu, ingin memperkuat Sekte Pedang dengan pedang di tangannya. Tapi setelah 3.000 tahun, dia baru mendapatkan gelar salah satu dari tiga orang suci pedang di kehancuran timur. 
Sekte pedang masih jauh dari kembali menjadi tanah suci. Ayo, bangun. Master pedang Yao Guang muncul dan membantu Lin Yun berdiri. Terima kasih, Tuan. Kata Lin Yun. Berlatihlah dengan baik di sini dan pergilah setelah mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam empat jurus pedang. Baiklah. Lin Yun kemudian menghabiskan waktunya untuk melatih empat bentuk pedang di sana, dan dia harus mengakui bahwa empat bentuk pedang itu adalah pedang raja. Kekuatan di balik setiap bentuk pedang sangat besar, membuat Lin Yun merasa sedikit takut bahkan ketika dia hanya mencapai penguasaan yang lebih rendah. Dengan fisiknya, dia hampir tidak bisa menerima serangan secara langsung. Jika dia menerima keempat bentuk pedang itu secara langsung, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Bahkan dengan baju besi suci dan tulang naga biru, dia akan mati tanpa mayat yang utuh. Teknik pedang seperti itu jarang terjadi, dan mungkin hanya pedang tuan yang dia pelajari di alam Suan Huang yang bisa dibandingkan dengannya. Kemudian lagi, mereka hanya sebanding dalam hal niat mereka. Perbedaan di antara mereka sangat besar. Setiap hari, Lin Yun berlatih empat bentuk pedang agar mahir dalam 900 jurus. Tidak diragukan lagi, proses ini akan menjadi kering, tapi dia bisa dengan jelas merasakan peningkatannya. Tujuh hari kemudian, dia akhirnya mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam empat bentuk pedang. Lin Yun tahu bahwa ini semua berkat gurunya. Jika gurunya tidak mempercepat waktu, dia akan membutuhkan setidaknya enam bulan untuk mencapai penguasaan yang lebih rendah. Di bawah pelatihan gurunya, empat bentuk pedang telah lama menjadi nalurinya. Tiba-tiba, Lin Yun meraih pedang pemakaman bunga dengan tangan kirinya sambil duduk di tanah. Mengayunkan pedang dengan sarungnya, dia merobohkan sebatang ranting pohon. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia menyadari aura pedang yang menakutkan di cabang pohon itu. Setelah cabang pohon itu tersingkir, cabang pohon itu meledak menjadi bunga plum dan memancarkan sinar pedang yang menyilaukan. Kau telah mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam empat bentuk pedang itu, dan mereka telah meningkatkan niat pedangmu. Jika ada kesempatan, kau bisa mencoba dan memahami intensi pedang kubah surgawi. Master pedang Yao Guang tersenyum. Serangan darinya adalah sebuah penyelidikan. Apa kau serius tentang itu? Lin Yun bersuka cita. Sejak kapan aku berbohong padamu? Master pedang Yao Guang tersenyum. Lin Yun menjadi bersemangat karena ini adalah sebuah kejutan. Dia sudah lama ingin mencobanya setelah mencapai alam nadi naga. Tapi kegagalan sebelumnya sangat mempengaruhinya, dan kepercayaan dirinya meningkat secara signifikan setelah menerima pengakuan dari tuannya. Guru, saya menyadari bahwa sulit bagi saya untuk meningkat setelah mencapai penguasaan yang lebih rendah. Saya telah memahami dengan jelas kedalaman dari bentuk-bentuk pedang itu. Jadi mengapa begitu? Lin Yun bertanya. Keempat bentuk pedang itu aneh, dan dia mengalami hambatan setelah mencapai penguasaan yang lebih rendah. Jika dia tidak dapat menemukan solusinya, dia mungkin akan berhenti pada penguasaan yang lebih rendah, tidak peduli bagaimana dia berlatih. Itu karena Anda tidak memahami empat niat bela diri itu, itulah sebabnya Anda tidak dapat mencapai penguasaan yang lebih besar. Ini juga mengapa aku ingin kau mencapai penguasaan yang lebih rendah, pertama. Master pedang Yao Guang tersenyum, menatap Lin Yun. Jangan terburu-buru. Nah, ada juga solusi untuk itu. Kau harus menemukan empat jenis aura seratus tahun yang tidak menyenangkan dan memadukannya ke dalam teknik pedangmu. Aura yang tidak menyenangkan. Itu benar, angin yang tidak menyenangkan, api yang tidak menyenangkan, petir yang tidak menyenangkan, dan es yang tidak menyenangkan. Jika kau tidak akan memahami maksud bela diri itu, kau hanya perlu aura-auranya yang tidak menyenangkan, yang tidak sulit ditemukan di pegunungan layu. Master pedang Yao Guang menjawab, Oke, okay, aku akan pergi sekarang. Lin Yun mengangguk. Sepertinya dia harus melakukan perjalanan lagi ke pegunungan layu. Bagaimanapun, itu ada dalam jadwalnya untuk melihat tablet batu itu lagi. Tunggu. Aku punya kantong di sini. Sein pedang bercahaya menatap Lin Yun dengan ekspresi serius dan melanjutkan, simpan kantong ini bersamamu dan jangan membukanya. Jangan tanya apa isinya. Lalu, kapan aku harus membukanya? Lin Yun sedikit bingung dengan kata-kata itu. Kamu akan tahu kapan waktunya untuk membukanya. Master pedang Yao Guang tersenyum. Itu misterius. Lin Yun mengamati sebentar kantong itu sebelum menyimpannya dengan hati-hati. Setelah meninggalkan Gunung Suci, Lin Yun merenung dan akhirnya memutuskan untuk mencari harimau itu di Pegunungan Layu untuk mendapatkan informasi tentang aura yang tidak menyenangkan. Ketika dia kembali ke puncak Fei Yun, dia melihat seorang wanita yang telah menunggu di sana selama beberapa waktu. Saudari seniormu, Lin Yun dengan cepat muncul dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Saya secara alami ada di sini, menunggu Anda. 
Musuekin membuka matanya dan tersenyum, apakah kamu tidak mencari darah dari garis keturunan kura-kura hitam? Darah ilahi sulit ditemukan, tapi aku punya berita tentang binatang iblis yang memiliki garis keturunan kura-kura hitam. Di mana? Lihatlah sendiri. Saya telah menandai mereka di peta. Musuekin mengeluarkan peta domain tandus kuno dan menyerahkannya kepada Lin Yun. Ketika Lin Yun membuka peta, ada 10 lingkaran merah, dan setiap lingkaran memiliki informasi yang lebih rinci. Kura-kura suantian di gunung kura-kura ilahi, alam dekrit samsara tahap kehidupan. Ular terbang darah emas di hutan ular iblis, alam dekrit samsara tahap kematian. Lin Yun memiliki kegembiraan yang bersinar di pupil matanya sambil melihat lingkaran merah yang ditandai di peta. Informasinya cukup rinci, hanya saja mereka tidak mudah untuk dihadapi. Mereka praktis adalah binatang iblis alam dekrit samsara, dan bahkan ada yang berada di alam suci. Cahaya di matanya berangsur-angsur meredup, dan dia bisa merasakan kulit kepalanya kesemutan. Sepertinya aku berharap terlalu banyak. Lin Yun mengembalikan peta itu dan tahu mengapa Mu Chuan menyerah. Tapi Mu Suekin tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat tanggapan Lin Yun. Kakak perempuan, apa yang kamu tertawakan? Lin Yun mengusap kepalanya. Aku hanya menggodamu. Aku secara alami tahu kau tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka. Hanya master puncak yang mungkin memiliki sedikit peluang jika mereka secara pribadi bergerak, dan peta itu hanya untuk kamu lihat. Ada sumber informasi lain mengenai garis keturunan kura-kura hitam. Mu Suekin tersenyum. Sumber apa? Ada seekor kura-kura suantian muda di pegunungan layu yang tersembunyi jauh di dalam kolam dingin, dan kekuatannya seharusnya sebanding dengan alam nadi naga awal. Kata Mu Suekin. Seharusnya tidak sulit untuk menghadapinya. Tapi kamu tidak boleh ceroboh. Bagaimanapun, itu adalah binatang iblis yang memiliki garis keturunan kura-kura hitam. Binatang iblis ini sulit untuk dihadapi setelah mencapai alam nadi naga. Oh, ada alasan lain mengapa aku di sini. Itu adalah sesuatu yang harus kuberitahukan padamu secara pribadi. Apa itu? Beberapa kultivator iblis menerobos masuk ke pegunungan layu. Mendengar itu, Lin Yun tersenyum, kultivator iblis. Pegunungan layu sangat besar, menyebar ke seluruh domain tandus kuno. Jadi tidak aneh jika ada kultivator iblis di sana. Pegunungan layu sangat besar. Tidak hanya murid-murid dari berbagai sekte berada di sana, tapi itu umum untuk menemukan kultivator iblis di sana juga. Belum lagi sebagian besar kultivator iblis tidak berani melakukan apapun jika mereka bertemu dengan murid sekte lain, terutama murid dari sekte yang kuat. Keempat kultivator iblis ini tidak sama. Mereka awalnya adalah murid dari sekte yang kuat dan terkenal di domain tandus kuno, terutama pemimpinnya, Jiang Tong. Dia adalah murid dari peringkat dalam sekte Suantian. Tapi dia dikeluarkan dari sekte setelah melanggar peraturan dan menjadi kultivator iblis. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam ketika dia mendengar itu. Setiap sekte memiliki aturannya sendiri, dan sudah biasa bagi mereka yang melanggar aturan untuk dikeluarkan. Tapi bagi seseorang yang berada di peringkat dalam untuk diusir hanya berarti orang ini telah melakukan kejahatan besar. Aku hanya mengingatkanmu. Pegunungan layu sangat besar, dan sulit untuk menemukannya, bahkan jika Anda menginginkannya. Mu Suekin tersenyum. Yah, tidak mungkin ada kebetulan bahwa mereka juga mencari kura-kura suantian, kan? Aku tidak akan mengganggumu lagi. Mu Suekin pergi dengan tergesa-gesa setelah berbagi informasi dengan Lin Yun. Lin Yun sedang merenungkan perjalanannya yang akan datang ke pegunungan layu, dan cukup nyaman bahwa dia dapat menemukan aura yang tidak menyenangkan dan darah ilahi kura-kura hitam di sana. Lebih tepatnya, darah ilahi dari garis keturunan kura-kura hitam tidak bisa dianggap sebagai darah ilahi. Bagaimanapun, binatang iblis yang memiliki garis keturunan dari binatang ilahi secara alami menipis secara signifikan, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan darah binatang ilahi yang sebenarnya. Jadi lebih tepat menyebutnya darah suci kura-kura hitam, sama seperti cairan suci naga sejati yang tidak dibuat dengan darah naga. Lin Yun beristirahat selama dua hari sebelum dia meninggalkan sekte. Karena dia telah ke pegunungan layu beberapa kali, dia cukup akrab dengan jalan itu dan segera tiba di sarang harimau rune iblis. Tidak ada di sini. Jangan bilang ada sesuatu yang terjadi padanya. Lin Yun melepaskan niat pedangnya tapi masih tidak bisa merasakan aura harimau tanduk iblis. Ada kemungkinan besar sesuatu telah terjadi padanya. Bagaimanapun, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya kehilangan nyawa mereka dari kultivator manusia setiap hari di pegunungan. Harimau tanduk iblis mungkin adalah binatang iblis raja, tapi itu tidak terkalahkan, dan tulang raja harimau secara alami menarik bagi banyak orang. 
Lil, Red mengendus sebentar dari bahu Lin Yun sebelum mengarahkan cakarnya ke suatu arah. Melihat ini, Lin Yun merenung sejenak sebelum mengeksekusi teknik gerakannya dan menuju ke arah yang ditunjukkan Lil, Red, ayo kita lihat. Satu jam kemudian, Lin Yun berdiri di atas cabang pohon, melihat ke tanah terbuka di depan. Seorang manusia dan harimau sedang berkelahi, dan manusia itu tersenyum. Adapun harimau itu, secara alami adalah harimau rune iblis. Harimau rune iblis telah mengambil bentuk manusianya, memegang pedang suci dan mengeksekusi teknik pedangnya. Jika menghadapi lawan biasa, ia pasti sudah lama membantai mereka. Tapi lawannya jelas memiliki waktu yang mudah dan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Lin Yun dengan santai melihat orang ini dan menyadari bahwa orang ini telah mencapai alam naga nadi naga fase ketiga fase akhir, dan vitalitas mereka seperti binatang purba yang jauh melebihi harimau rune iblis. Mereka adalah seorang pendekar pedang tetapi bahkan tidak menghunus pedangnya saat menghadapi harimau rune iblis. Sementara Lin Yun merenung, sinar pedang bermekaran, dan harimau naga rune iblis dikirim terbang kembali. Ketika harimau tanduk iblis jatuh ke tanah, dia meraung kesakitan. Melihat ini, Lin Yun hanya bisa turun dari pohon karena harimau ini akan mati jika dia terus menonton. Ketika harimau tanduk iblis mendengar keributan yang diciptakan oleh Lin Yun, dia bersuka cita dan dengan cepat merangkak mendekat, Tuan Lin, selamatkan aku. Saudaraku, bisakah kau memberiku wajah dan mengampuni nyawa harimau tanduk iblis ini? Lin Yun tidak peduli dengan harimau tanduk iblis dan menatap orang berpakaian hitam itu. Cek, cek, menarik. Tapi bagaimana jika aku tidak memberimu wajah? Orang berpakaian hitam itu terkejut karena dia belum pernah melihat persahabatan antara manusia dan binatang iblis sebelumnya. Tatapannya ceria, dan merasa bahwa Lin Yun ada di sini untuk merebut tulang Raja Harimau. Tapi dia tidak tahu dari mana seseorang yang baru saja memasuki alam nadi naga mendapat keberanian untuk berdiri di hadapannya. Tapi setelah melihat pakaian Lin Yun, dia akhirnya menyadari bahwa Lin Yun adalah murid dari Sekte Pedang. Kamu harus melihat pemiliknya sebelum memukuli anjingnya, belum lagi ini harimau. Kamu bisa memberitahuku syaratmu untuk melepaskan harimau ini. Kata Lin Yun. Cek, cek. Kamu pemilik harimau ini. Orang berpakaian hitam itu tersenyum seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Bukan aku, dia. Lin Yun menunjuk ke Lil, Red di bahunya sambil tersenyum. Aku memiliki temperamen yang baik, tapi kucingku tidak. Orang berpakaian hitam itu bingung, dan pipinya bergerak-gerak. Tatapannya jelas bertanya pada Lin Yun apakah dia bercanda.